এরপরে আমি যেটা বললাম আপনাদের নেক্সট একটা বক্স আছে অঙ্ক ভাইরাস আমি যেটা বললাম যে অঙ্ক ভাইরাসের এই বক্সটা ভালো করে পড়ে ফেলতে হবে হিউম্যান প্যাপেলোমা কোনটা সিক্সটিন এইটিন এটা কিন্তু আরও অনেকগুলো ট্রেড আছে এর মধ্যে সিক্সটিন এইটিনটা মনে রাখো সিক্সটিন এইটিন কী কী করে অ্যানাল সার্ভাইকাল অ্যানাল প্যানাইল বার্বাল আর ওরো ফেরেঞ্জিয়াল করে ট্রাকিয়াল কিন্তু করে না কারণ একটু পরে একটা কোয়েশ্চেন আমরা পাবো যেটাতে লেখা আছে ট্রাকিয়াল তো ট্রাকিয়াল হবে না এটা এই পাঁচটা ক্যান্সার করে কিন্তু ট্রাকিয়াল কিন্তু করে না এটা মাথায় রাখতে হবে আর আরেকটা মনে রাখতে হবে এক্সটেন বার ভাইরাস এক্সটেন বার ভাইরাসের ক্যান্সার লিম্ফোমা দেন বার্টিস লিম্ফোমা হচিনস লিম্ফোমা পোস্ট ট্রান্সমিশন লিম্ফোমা নেজোফেনজিয়াল কার্সিনোমা এই চারটা থেকে চারটা থেকে চারটাই আসবে এবং একটা একটাই হচ্ছে এক্সট্রা আসবে সো ওই এক্সট্রাটা দেখবেন হচ্ছে হবে না সো এই জিনিসগুলো অঙ্ক ভাইরাসের বক্সটা আমাদের মুখস্থ করতে হবে এখানে তো আলাদা করে আসলে বলার কিছু নয় সো এই যে দেখেন নেক্সট এই কোয়েশ্চেনটাই আসছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যান্সার ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস কোনটা বলেন তো ট্রাকিয়াল ক্যান্সার কারণ আমার তো আমি বলেই দিলাম ওই চারটার বাইরে ট্রাকিয়াল ক্যান্সার নিয়ে কোয়েশ্চেনটা থাকে আপনাদের এক্সামে যে ট্রাকিয়াল ক্যান্সারই আসবে জিনিসটা এরকম না অন্য আরেকটা ক্যান্সার আসবে বাট আপনাদের এই চারটা মনে রাখতে হবে তাহলেই হবে আচ্ছা এরপরের স্লাইডটাও হচ্ছে আমাদের অঙ্ক ভাইরাস রিলেটেড আচ্ছা আর এরপরে বললাম যে এটা এক্সটেন বায়ো ভাইরাস এটা থেকেও কোয়েশ্চেন আসে কোনটা না কোনটা করে না সো আমার বার্টিস লিম্ফোমা করে পোস্ট ট্রান্সক্রিপশন লিম্ফোমা করে হচকিনস লিম্ফোমা করে নেজোফেরেন্সিয়াল তো করেই তো করে নাকি মাইক্রোসিস পাম করে এটা করে না এরপরে আসতেছে আমাদের অস্টিওমাইলাইটিস যেটা বললাম ওদের অনেক পছন্দের একটা টপিক অস্টিওমাইলাইটিস এখানে আসলে কোয়েশ্চেনটা কী আসে এখানে আসে হচ্ছে কোন অর্গানিজম অস্টিওমাইলাইটিস করে এখানে খুব সুন্দর দুইটা জিনিস আছে যেটা সব সময় লাগবে নর্মাল মানুষে যারা সিকল সেল অ্যানিমিয়া না তাদের ক্ষেত্রে কোন অর্গানিজম দিয়ে করে আর যাদের সিকল সেল অ্যানিমিয়া তাদের ক্ষেত্রে কোন অর্গানিজম অস্টিওমাইলাইটিস করে সো যাদের সিকল সেল না তাদের সবার ক্ষেত্রে করবে হচ্ছে স্ট্যাফোরিয়াস দিন আর স্পেশালি যাদের ধরেন একটা সিনেরিও থাকবে যে একটা হ্যাঁ হ্যাঁ সালমোনের লড়াই সো একটা বাচ্চা তার হচ্ছে সিকল সেল আছে তার অস্টিওমাইলাইটিস হয়েছে তার ক্ষেত্রে কোনো অর্গানিজম দিয়ে হয়েছে সেটা কিন্তু সালমোনেলা সালমোনেলা দিয়ে এই অস্টিওমাইলাইটিসটা সিকল সেলের ক্ষেত্রে হয় এক্ষেত্রে আমার ক্লিনিক্যাল সিনারিও তো থাকবে যে পেশেন্টের পেইন আছে দেন ইরাইথেমা আছে হাই রাইজ অফ টেম্পারেচার আছে সব কিছু আছে এবং আমার এক্সরেতে আমি একটা লাইটিক সেন্টার উইথ রিং অফ স্ক্লেরোসিস পাচ্ছি সো আমার ডায়াগনোসিস হবে অস্টিওমাইলাইটিস আর নর্মাল পার্সনের ক্ষেত্রে অর্গানিজম স্ট্যাফোরিয়াস আর যদি সিকল সেলের হিস্ট্রি দেয় তাহলে আমার সালমোনেলা শেষ এখন এখানে ট্রিটমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে আমি অস্টোমালিটিস ট্রিটমেন্ট আমরা জানি যে লং কোর্স অফ অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় এবং ফোর্টি এইট আওয়ার্সের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকে যদি পেইন না কমে সেক্ষেত্রে আমরা সার্জিক্যাল ডিপ্রাইটমেন্টে যাই ঠিক আছে আচ্ছা আমার সাথে যারা ক্লাসে আছেন তারা কি আমার পড়াটা ধরতে পারতেছেন এখন যে আমি কি বলতেছি নাকি আমি শুধু বলেই যাইতেছি আপনারা কিছু ধরতে পারতেছেন না আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আর যারা হচ্ছে অনলাইনে আছেন তারা একটু যদি বলতেন আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ভাইয়া সো এই যে নেক্সট কোয়েশ্চেনটাই আসছে যে একটা বাচ্চা তার সিকল সেল ডিজিজ আছে তার ক্ষেত্রে অস্টোমাইলাইটিসের অর্গানিজমের নাম কি তারপরে আবার আমাদের সেই সার্জিক্যাল সাইড ইনফেকশন সার্জিক্যাল সাইড ইনফেকশনের একটু আমরা রিডিংটা পড়ে নেবো এখানে আলাদাভাবে আসলে বলার কিছু নাই এখানে থেকে খুব বেশি কোয়েশ্চেন আসে না এই রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে মার্সা নিয়ে মার্সাটা আমরা যখন টপিকে যাব তখন দেখব আচ্ছা একটা পেশেন্টের ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া রিপেয়ার হয়েছে সাত দিন পরে সেখান থেকে তার পুরোলেন ম্যাটেরিয়াল ডিসচার্জ হচ্ছে উনটা খুব বেশি ইরাইথেমেরাস অ্যান্ড টেন্ডার এটার অর্গানিজম কী হতে পারে সিডোমোনাস না ব্যাকটেরিয়াস না স্ট্যাপটোকাস পায়োজেন্স না এটা হচ্ছে স্ট্যাপোরিয়াস দিয়ে স্কিন ইনফেকশন মাথায় ফার্স্টেই আসবে হচ্ছে স্ট্যাপোরিয়াস বিকজ ইট ইজ মোস্ট লাইক স্পিন নিয়ে একটা টপিক দিয়েছে এটা আসলে আপনাদের অ্যানাটমি টপিক আমি জানি না এই লেকচার শিটে এই টপিকটা আসলে আপনাদের এখন না পড়লেও চলবে বিকজ অ্যানাটমিতে আপনারা এই সেম বক্সটাই স্পিন রিলেটেড আবার পড়বেন তবে একটা কোয়েশ্চেন আসে যে এই যে পেশেন্ট একটা একটা পেশেন্ট এ এন ইতে আসছে স্পন্টেনিয়াস স্পিনিক রাপচার তার কোনো ট্রমার হিস্ট্রি নাই তার কোনো কিছুই নাই কোন ইনফেকশনের কারণে তার এরকম স্পন্টেনিয়াস স্পিন রাপচার হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা আসে এফস্টেন বার ভাইরাস হ্যাঁ এফস্টেন বার ভাইরাস যেটা করে সেটা হ্যাঁ এফস্টেন বার ভাইরাস যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার লিম্ফেডোনোপ্যাথি করে স্পিনোম্যাগালি করে এবং সেখান থেকেই স্পন্টেনিয়াসলি স্পিনটা রাপচার হয়ে যেতে পারে আচ্ছা এরপরে আমি যেটা বললাম যে ওদের মাইক্রো কিছু মাইক্রো অর্গানিজম ওদের অনেক
স্টেপটোকাস পায়োজেন্সের যেটা স্টেপটোকাস পায়োজেন্সের একটা ই কোশ্চেন থাকে যে একটা বাচ্চা আসছে সে হচ্ছে টনসিলাইটিস নিয়ে আসছে সেই ক্ষেত্রে আপনার অর্গানিজমের নাম কি সেই ক্ষেত্রে অর্গানিজমটা থাকে হচ্ছে স্টেপটোকাস পায়োজেন আমরা একটু পরে ওই যখন ওই সিনারিওটা দেখব তখন স্টেপটোকাসের ব্যাপারে জানব এটার এটা হচ্ছে আমার স্কারলেট ফিভার করে কোন কোন টক্সিন দিয়ে এটা স্কারলেট ফিভার করে পায়োজেনিক এক্সোটক্সিন দিয়ে এই কোয়েশ্চেনটা আসে স্কারলেট ফিভারে কোন টক্সিন দিয়ে এটা করতেছে পায়োজেনিক এক্সোটক্সিন এ ইকলাই ইকলাই যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে ইকলাইয়ের তিনটা তিন ধরনের হচ্ছে ডায়রিয়া করে সে একটা হচ্ছে আপনার ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া কিন্তু ইকলাই করে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া কোন ইকলাইটা করে কিভাবে করে সেটা আসে অ্যান্টেরোটক্সিজেনিক ইকলাই যেটা সে করবে হচ্ছে আপনার ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া এটা একটু আমরা বইয়ের পাশে লিখে রাখি বিকজ এটা অন্য আরেকটা জায়গায় মনে হয় আছে সেটা এখানে নাই টক্সিজেনিক টি টি অ্যান্টেরোটক্সিজেনিক ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া লিখে রাখি এটা অ্যান্টেরোটক্সিজেনিক ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া আর একটা হচ্ছে অ্যান্টেরো হেমোরেজিক অ্যান্টেরো হেমোরেজিক যেটা সেটা কিন্তু আমাদের ওই যে হেমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোম একটা কথা আমরা বল জানি না হেমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোম যেটা কাদের হয় বাচ্চাদের হয় না বড়দের হয় বলুন তো হ্যাঁ বাচ্চাদের হয় হেমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোম অ্যান্টেরো হেমোরেজিক ইকোলাই ইকোলাই ও ওয়ান ফিফটি সেভেন ট্রেডটার নাম হচ্ছে ইকোলাই ও ওয়ান ফিফটি সেভেন এইটা হচ্ছে আপনার এই হিমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোমটা করে বাচ্চাদের বেশি করে এছাড়াও আরও কিছু করে যেমন হচ্ছে হেমোলজিক কলাইটিস করে আর থ্রম্বোটিক থ্রম্বোসাইটোপেনিক পারপুরা করে এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখতে হবে যে এই এন্টোর হেমোলজিক ইকোলাইটা এই জিনিসগুলো করে হ্যাঁ সেটা আছে সেটের এইখানে নাই আর একটা বক্স আছে সেটাতে আছে আর অ্যান্টেরো ইনভেসিভ যেটা নাম শুনেই মনে হতেছে সে একটা ইনভেশন ইনভেশন কিছু একটা করবে তার মানে সে আমার করবে হলো ডিসেন্ট্রি লার্জ বার্ড নেক্রোসিস করে সে আমার করে ডিসেন্ট্রি সো ডিসেন্ট্রির সাথে ইকলাইয়ের কোনো রিলেশন থাকলে সেটা করবে হচ্ছে আমার অ্যান্টেরো ইনভেসিভ ইকলাইটা এই ডিসেন্ট্রিটা করবে অ্যান্টেরো ইনভেসিভ ইকলাই ডিসেন্ট্রি করবে যেটা লার্জ বার্ড নেক্রোসিস করে আচ্ছা ডিসেন্ট্রি আর কোনো অর্গানিজম করতে পারে সিগেলার সিগেলার ব্যাপারটা হচ্ছে ডিসেন্ট্রি করবে ক্যাম্পালোব্যাক্টারের মেইন সিনারিও আপনার থাকবে ওই অ্যাপেন্ডিসাইটিস এর মতো একটা পেইন থাকবে এটা এটাই মেইন সিনারিও থাকবে আচ্ছা আচ্ছা এরপর তো আমরা বললাম ক্যাম্পালোব্যাক্টার ক্যাম্পালোব্যাক্টার তো আমাদের পড়া হয়ে গেছে যে যে রাইট অ্যালেকফোসার পেইনটা মিমিক করবে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম অ্যাপেন্ডিসাইটিসের পেইন মিমিক করবে আর কোন কোন অর্গানিজম দিয়ে হ্যাঁ ইয়ারসিনিয়া ক্যাম্পালোব্যাক্টার হ্যাঁ রাইট আর হচ্ছে মেসেন্ট্রি ক্যাডেনাইটিস আর হলো মিকালস ডায়াবার্টিকোলাইটিস এরকম সিনারিওতেও কিন্তু অ্যাপেন্ডিসাইটিসের মতো পেইন হয় লিম্ফ্যাডোনোপ্যাথি থাকে তাদের এইচ পায়লোরি রিলেটেড কোয়েশ্চেন আমি আপনাদের সিটে পাই নাই বাট এইচ পায়লোরি রিলেটেড কোয়েশ্চেন আপনারা একটু রিডিং করে রাখবেন কোন জিন ক্যারি করে যেমন ক্যাগ এ জিন ক্যারি করে যেটা মেনলি আনসার করে এই কোয়েশ্চেনটা এটা একটু রিডিং করে রাখবেন এইচ পায়লোরি রিলেটেড কোয়েশ্চেন ওইভাবে আমি দেখি নাই কোয়েশ্চেন আপনাদের ফার্স্ট টেস্টে বা হচ্ছে ইএমআরসি এসে এই তো আমাদের ফার্স্টে যে কোয়েশ্চেনটা আপনি একটা মিটিংয়ে গেছেন সেখানে আপনি খাওয়ার পরে ফর্টি মিনিটস পরেই আপনার হচ্ছে সিভিয়ার ভোমিটিং শুরু হয়ে গেছে কারণ হচ্ছে জিনিস যিনি শেফ যিনি খাবারটা প্রিপেয়ার করেছে তার ফিঙ্গার ইনফেকশন ছিল তো আমার অর্গানিজমের নাম কি কোন টক্সিন দিয়ে হচ্ছে অ্যান্টোটক্সিন রাইট তো এইটাই এই কোয়েশ্চেন এটাই ছিল আচ্ছা এরপর এটা হলো আমরা এই অর্গানিজমগুলো পড়ে ফেলছি এখানে আর দেখার কিছু নাই আচ্ছা এরপরে আই যে আমি যে বললাম আপনাদের হচ্ছে পেশেন্টের সিকাল ক্যান্সার আছে এবং তার কোলোস্কোপি করা হয়েছে এবং তার সেফটিসিমে ডেভেলপ করেছে সো এই পেশেন্টে আমার অর্গানিজমটার নাম কি হবে আমি যে বলেছিলাম কোলোস্কোপি কোলোটাল ক্যান্সার স্টেপটোকাস বোভিস রাইট এই যে স্টেপটোকাস বোভিস ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কার্সিনোমা অফ দ্য কোলোম অ্যান্ড অলসো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যান্ডোকারটাইটিস সো আমার যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে যে পেশেন্টের কার্সিনোমা কোলোন আছে এবং তার পরবর্তীতে অ্যান্ডোকারটাইটিস ডেভেলপ করছে এখানে কিন্তু আমার অর্গানিজমটার নাম মনে রাখতে হবে স্টেপটোকাস বোভিস আচ্ছা অ্যান্ডোকারটাইটিস বা ভিজিটেশন রিলেটেড ওদের খুব পছন্দের কোয়েশ্চেন হচ্ছে যদি নর্মাল বাল অথবা বাল্বটাতে রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ হয়েছিল সেখানে কোনো ভেজিটেশন থাকে সেখানে কি অর্গানিজম থাকবে আর তার যদি প্রস্থেটিক বাল্ব থাকে সেখানে ভেজিটেশনে কোন অর্গানিজম থাকবে এই কোয়েশ্চেন দুইটা খুবই ওদের কমন সো এটাকে আমরা জানি নর্মাল বাল্ব অর রিউমেটিক বাল্বে ভেজিটেশনে কোন অর্গানিজমটা থাকে আচ্ছা 
প্রস্থেটিক ম্যাটেরিয়ালে যে অর্গানিজমটা থাকবে মানে প্রস্থেটিক হার্ট ভালভে যে অর্গানিজমটা দিয়ে ভিজিটেশনটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার স্টেপাইলোকাস এপিডারমিডিস স্টেপটোকাস এপিডারমিডিস নট স্টেপাইলো স্টেপটোকাস এপিডারমিডিস সেটা হচ্ছে আপনার প্রস্থেটিক হার্ট ভালভে ইনফেকশন করে আর প্রস্থেটিক না থাকলে একটা অ্যাবনর্মাল ভালভ যেটা হচ্ছে কখনো হয়তো ক্যালসিফাইড হয়েছিল বা কখনো রিউমেটিক হার্ট ডিজিজ হয়েছিল সেখানে যে হার্ট ভালভটা অ্যাবনর্মাল হার্ট ভালভে সেখানে হবে হচ্ছে আপনার বিড এন্ড স্টেপটোকাই पेशेंटे তার মানে আমি একটা আভাস পাচ্ছি যেখানে ইউটিআই এর একটা কাহিনী ছিল সো এই ইউটিআই এর অর্গানিজম নিয়ে একটা ওদের কিন্তু অনেকগুলা क्वेश्चन আসে ইউটিআই रिलेटेड সো ইউটিআই কমনলি আমার কোন অর্গানিজম দিয়ে হচ্ছে হ্যাঁ ইকোলাই ইকোলাই ইউটিআই ফার্স্ট আমার মাথায় রাখতে হবে যে ইকোলাই কিন্তু যদি क्वेश्चन আসে যে پیشنট এটা হচ্ছে ইউরোলজি ওয়ার্ড پیشنট হচ্ছে ক্যাথেটারাইজড এবং সেই پیشنট এর আইট্রোজেনিক একটা ইনফেকশন আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ইকোলাই মাথায় রাখব না ফার্স্টে রাখব হচ্ছে সিডোমোনাস ফার্স্টে সিডোমোনাস তো সিডোমোনাসটা কিন্তু আরেকটা ই করে সেটা হচ্ছে আপনার যে হসপিটালে ভেন্টিলেটেড পেশেন্টগুলো থাকে না তাদের ক্ষেত্রেও সে কিন্তু ইনফেকশন করে জি সো আমার এখানে তিনটা জিনিস মাথা রাখতে হবে বাসায় আছে পেশেন্টের হঠাৎ করে ইউটিআই ডেভেলপ করছে সেপসিস রোইন পেন অ্যাসেন্ডিং ইনফেকশন মাথায় থাকবে ই কলাই কিন্তু পেশেন্ট ইউরোলজি ওয়ার্ডে ভর্তি তাকে ক্যাথেটার করা হয়েছে তার ক্ষেত্রে অর্গানিজমের নাম কিন্তু হবে সিডোমোনাস আবার একটা ভেন্টিলেটেড পেশেন্ট তার সে হসপিটালাইজ তার ক্ষেত্রে অর্গানিজমটা হবে হচ্ছে আপনার সিডোমোনাস নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা কোয়েশ্চেন আসে সেটা হচ্ছে আপনার পেশেন্টের স্ট্যাঘন ক্যালকুলাই স্ট্যাঘন ক্যালকুলাই আছে সে এবং তার রিকারেন্ট ইনফেকশন ডেভেলপ করতেছে রিকারেন্ট ইউটিআই ডেভেলপ করতেছে তার ক্ষেত্রে কিন্তু এই অর্গানিজমগুলো দিয়ে ইউটিআই হয় না তার ক্ষেত্রে আরেকটা অর্গানিজম দিয়ে হয় এটাকে আমরা জানি কেউ স্ট্যাঘন ক্যালকুলাইয়ের পেশেন্টে রিকারেন্ট ইউটিআই ডেভেলপ করতেছে অর্গানিজমটার নাম ওই অর্গানিজমটা ক্যালকুলারের মধ্যেই অ্যাটাচ থেকে সেই ইনফেকশনগুলো করে এটা আমার মাইক্রোবায়োলজি তো পড়েছিলাম প্রোটিয়াস মিরাবিলিস প্রোটিয়াস দিয়ে এই স্ট্যাঘন ক্যালকুলার পেশেন্টে রিকারেন্ট ইউটিআই হচ্ছে তো এই ইউটিআইয়ের সাথে আমার মাথায় এই চারটা জিনিস মাথায় কিন্তু গেঁথে নিতে হবে যে ইউটিআই এর সাথে সাথে এই কোয়েশ্চেনগুলো মাথায় থাকতে হবে যে স্ট্যাঘন ক্যালকুলার রিকারেন্ট ইউটিআই এটা ই কলাই দিয়ে হচ্ছে না এটা হবে প্রোটিয়াস দিয়ে হ্যাঁ প্রোটিয়াস আচ্ছা এরপরে ওই যে আমাদের একজন কোয়েশ্চেন যিনি হচ্ছে এইচআইভি পেশেন্ট যিনি এইচআইভি পজিটিভ হয়েছিল তার সিটি ফোর কাউন্ট ফিফটির কম ইমিউনো কম্প্রোমাইজড পেশেন্ট ডায়রিয়া অর্গানিজমের নাম কি ক্রিপ্টোসপোরিয়াম রাইট আচ্ছা এরপরে যেটা আসে অ্যান্টিবায়োটিকের ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশন ম্যাকানিজম অফ অ্যাকশন যেটা ওটা এখানে তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই আমরা জাস্ট ম্যাকানিজম অ্যাকশন কোনটা কীভাবে কাজ করে কোনটা সেল ওয়ার্ক ইনফিট করে কোনটা ডিএনএ সিনথেসিস ইনফিট করে কোনটা প্রোটিন সিনথেসিস ইনফিট করে এগুলো একটু মনে রাখতে হবে মেইনলি কোয়েশ্চেনটা আসে হচ্ছে আমার রিফাম্পিসিনের অ্যাকশনটা আসে ম্যাক্রোলিডের অ্যাকশনটা আসে রিফাম্পিসিন আর আর রিফাম্পিসিন আর এন এ সিনথিসিস ইনহিবিট করে আর ম্যাক্রোলিড কিভাবে কাজ করে প্রোটিন সিনথিসিস ইনহিবিট করে সো রিফাম্পিসিন আর এন এ সিনথিসিস ইনহিবিট করছে আর ম্যাক্রোলিড কিন্তু হচ্ছে প্রোটিন সিনথিসিস ইনহিবিট করে ঠিক আছে এরপরে ছকটা কিন্তু আমরা পড়েছি তাই না গ্যাস্ট্রোএন্টাইটিসের ক্যাম্পালো একটা যে জিনিস শিগেলা শিগেলা কি বললাম যে কে আরেকজন কে ডিসেন্ট্রি করে সেটা হচ্ছে শিগেলা আর আরেকজন কে ইকোলাই থেকে যে ডিসেন্ট্রি করে একটু বলেন তো আমাকে আমরা একটু আগে পড়েছি অ্যান্টিরো ইনভেসিভ কারণ নাম শুনলে মনে হয় সে হ্যাঁ লার্জ বাল নেকলেসেস ইনভেশন করে কিছু একটা করতেছে ট্রাভেলার্স কে করতেছে ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া ইকোলাই কোন আর হেমোলাইটিক রাইট আর হেমোলাইটিক ইউরোমিক সিনড্রোম কে করতেছে এটার স্ট্রেনটা হচ্ছে হ্যাঁ ও ওয়ান ফিফটি সেভেন আচ্ছা সালমোনালার সাথে যে সিনারিওটা আসে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টের গ্যাস্ট্রোয়েন্টাইটিস এবং হিস্ট্রি দিবে সে কোনো ধরনের পোলট্রি এগ বা ইনফেক্টেড মিট এই রকম একটা সিনারিও থাকবে মাথায় রাখতে হবে এই রকম সিনারিও মানে আমার সালমোনালা ইনফেক্টেড মিট পোলট্রি এগ অর্গানিজমের নাম সালমোনেলা হ্যাঁ সালমোনেলা কি গ্রাম পজিটিভ না নেগেটিভ 
আমার ইকলাই চলে আসতেছি ইকলাই আমি এত যে এতক্ষণ আমরা জানি ইকলাই আর ইয়ার সিনিয়রটা আমি কি বলেছিলাম ইয়ার সিনিয়র কোন রিলেশন আমি বলেছিলাম হ্যাঁ ইয়ার সিনিয়র এই যে দেখেন ইয়ার সিনিয়র যে সিমটমটা হয় সেটাতে কি হয় লিম্প অ্যাডেনাইটিস টার্মিনাল আইলিয়াইটিস অ্যান্টেরোকোলাইটিস কার সাথে মিমিক করতেছে অ্যাকিউট অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সাথে সো এখানে আমার মাথায় রাখতে হবে অবনজমের নাম হচ্ছে ইয়ার সিনিয়র অ্যান্টেরোকোলাইটিস खेल ट्रिटमेंट की मोस्टिकल Antibiotics are not generally indicated. So, scenario to jodi bolay, what will be your next step? So, ekhane kintu next step antibiotic na. Antibiotic hoba na. Ekhane hobe correction of fluid and electrolyte loss. Acha. Ekhane amar scenario the je bolse je sixteen je scenario profuse bloody diarrhea. Profuse bloody diarrhea, tennis mask. Sigma endoscopy the ami ki dekte si kichu necrosis ulceration ase. Amra kono amre jom the erokom porsi je blood ball necrosis ulceration kore erokom bloody diarrhea kore. Ikta ge porsi. Enteroinfusi decolite. Ekhane o itai bolas. Acha. Er pore ek jom shape first che onar right leg fosa abdominal pain. Tar temperature ase tar diarrhea ase. Taake kintu abar appendix ek tumi jono theater o niya jao hoyse. Kintu tar appendix normal. नाम सालमोनेलाटेडी ट्रु ওখানে থাকে যে রোজ স্পট ইজ মোর কমন ইন টাইফয়েড বাট এটা টাইফয়েডে কমন না এটা প্যারা টাইফয়েডে কমন আর আরেকটা হচ্ছে এটাতে রিলেটিভ ব্রাডিকার্ডিয়া থাকে অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকে ডিসটেনশন থাকে কনস্টিপেশনতে মেইনলি থাকে ডায়রিয়া থেকে কনস্টিপেশনতে এখানে মেইনলি থাকে এবং কমপ্লিকেশন থেকে কিন্তু क्वेश्चन আসে কমপ্লিকেশন নিচের কোনটা টাইফয়েডের কমপ্লিকেশন না বা নিচের কোনটা টাইফয়েডের কমপ্লিকেশন সেই ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশনগুলো আমাদের পড়তে হবে এবং সে কিন্তু হচ্ছে ক্রনিক ক্যারিয়েজ হয় मनाटेंट 
মোস্ট অফ দ্য কেস অফ প্যারা টাইফয়েডে কিন্তু রোজ পাতা বেশি থাকে এটা কি গাটের একটা কমন সেল নর্মালি প্রেজেন্ট সাবসিকুয়েন ক্রনিক বিলার ইনফেকশন অফ পারসেন্ট সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অফ দ্য কেসেস ওয়ান পার্সেন্ট রিলেটিভ রেডিকারি ওপেন সিন ইন টাইফয়েড রিলেটিভ রেডিকারি আর টাইফয়েড তাই না আর সালমোনেলা টাইফিন কি এবিসি টাইপ আছে না প্যারা টাইফিন এবিসি